。专家称，印度空军亚洲第一，为何如此自信？印度摔了一千多架飞机，真的是实力的象征吗？真实的印度战斗机究竟如何呢？随着从法国购买的阵风战斗机陆续到货，不少印度专家已经得出了阵风吊打歼二零的惊人结论。原因是阵风曾在美欧军演中战胜过 F 三五，所以可以克制歼二零。虽然在逻辑上完全说不通，但是并不妨碍印度专家的迷之自信。而最近又有一位印度空军专家撰文表示，印度建成了世界上最强大的空军之一，阵风战机的加入如虎添翼，印度空军已经是亚洲第一。甚至远超中日，这一番结论在印度网络上得到了绝大多数拥趸。不过，也有国外网友提出质疑，认为印度几十年来摔了一千多架飞机，怎么看都不是一支专业的队伍，为何敢自称亚洲最强？而印度人则辩驳，摔飞机是小概率事件。印度空军之所以摔得多，那是因为印度空军执行任务或者训练频繁程度远超其他国家，摔了一千架正是实力的体现。因为其他国家做不到如此频繁的出动军机，所以摔得不多。但是事实真的是如他们说的那样吗？有网友反驳称，印度空军装备齐全，就像一个博物馆。幻影两千、苏沃伊战机、阵风战机、光辉战机等，确实，印度空军的战机种类繁多，却都是外国买来的，俨然是突出他们的万国造的特点。除了印度光辉战机是由印度本土航企研发的第一款战机。这也是他们花费三十多年时间和数十亿美元才造出来的战机。印度光辉战机美其名曰为印度国产，但其实大部分设计是由法国航空公司完成的。因此你会发现，该型战机采用的三角翼设计，其实和法国幻影战机几乎如出一辙。本来三角翼这个设计在幻影战机上已经取得了成功。但是应用到印度战机上却没有获得理想的效果，主要就是因为该型战机使用的发动机推力不够。但是光辉战机所采用的发动机还不是印度国产，而是美国生产的。其实不只是发动机，光辉战机上上下下几乎百分之百的零部件都是从国外进口的，航电系统、火控系统以及武器等来自于世界多个国家。美国、法国、英国等国其实都有参与到光辉战机这个项目当中，所以印度这架光辉战机也是印度万国造的典型代表。因为印度所有零部件都依靠进口，所以光辉战机的研制要看外国人的脸色。一旦某个零部件的供应推迟，那么光辉战机的研制工作就得叫停。而且因为印度本国航空工业基础薄弱，所以印度其实是在倾尽全国之力去研制该战机。但是不管哪一个子系统被叫停，所有光辉战机的研制工作都得叫停。所以印度的光辉战机在研制之初，它的性能还算先进。但是三十年过去了，其他国家的四代战机都已经升级到四代半，而且诸如中美俄等大国已经开始列装五代机。所以印度这款战机因为拖的时间太久，所以一问世就面临着落伍被淘汰的问题，而且因为技术条件的限制。其实，光辉战机的量产生产还没有达到设计标准，所以只能相当于一款三代半战机。我们来纵观印度光辉战斗机三十余年的发展历史，印度斯坦航空公司在其中充当了最关键的角色。正是在其一手的操作下，光辉战斗机才以今天堪称卓略的状态展示在世人面前，并最终以一种极为屈辱的姿态载入世界航空发展史之中。并且，印度斯坦航空公司在光辉战机的研发过程中表现出的种种不堪的行为，以及印度政府的无底线包容，也证明了印度航空业确实从根本上出现了问题。在这种情况下，无论印度空军如何努力，最终能达到的高度必然是十分有限的，必定会被限制发展。在这，我们不得不说下。印度的斯坦航空公司，它是印度国防部下辖的国产生产部直属的九大国营企业之中最大的一家企业，也是印度唯一的航空制造公司。公司下辖十二个制造厂，它的主要任务就是为印度研发制造先进的战斗机，维护保养现役的战斗机。但是，斯坦航空公司凭借着自己的巨大实力，接连发生的坠机事故，给印度冠上了“坠机之王”的称号。因此，印度斯坦航空公司也有个外号叫“飞行员杀手”。
，因为印度斯坦航空公司是印度著名的摔机大户。印度空军中，只要是经过印度斯坦航空维修过的飞机，大多数都难逃坠毁的命运。根据印度公开的记录显示，在一九九二年到二零零四年间，印度斯坦航空公司组装和大修过十架米格二幺战机，最终坠毁八架；组装和大修过八架美洲豹战机，其中六架最终坠毁；大修过四架幻影两千战斗机，最终全部坠毁。大修和组装过米格二七、米格二九共十架，其中米格二九全部坠毁，米格二七坠毁四架。而在过去的几年中，印度坠毁的二十九架战机里，是由印度斯坦航空公司所制造或升级的有二十六架，这是多么令人触目惊心的数字啊！印度斯坦航空公司还真是无愧于“飞行员杀手”的称号。大家应该都知道，印度最近五十年来。坠毁战机的数量超过一千架，均与印度斯坦航空公司有着千丝万缕的关系。可以说，这一千架战机是被印度斯坦航空公司变相击落的。毕竟，经过他们维修、保养和组装的战机，不是坠毁在大地上，就是在坠毁的路上。印度斯坦航空公司堪称印度飞行员杀手，因此有网友给他起外号叫“寡妇制造商”。从这来看，印度的航空真的是很强大了，在飞机坠毁的数量上还真是排名世界第一，无人超越，真的是让人大为吃惊呢。因此，印度空军就以摔战机而闻名于世，被人们戏称为世界上跳伞技术最好的空军。那么，为啥印度斯坦航空公司如此的劣迹斑斑、事故频发，却还能在印度航空工业的地位上稳如泰山呢？因为印度似乎也是别无选择，因为印度本土只有印度斯坦航空这一家公司，有足够的能力来维修保养飞机。除此之外，也没有其他的航空公司能够承担飞机的维修和保养。所以，如果不让印度斯坦航空公司来维修保养飞机的话，印度军方真的连修飞机的公司都没有了。所以，印度也只能硬着头皮来和印度斯坦航空公司合作。实际上，印度斯坦航空公司的技术之所以会如此差劲，也全是公司管理方面的责任，也与印度国家的发展有关。因为印度一味追求经济和军事的发展，完全忽视了国内落后的基础工业的发展，这就直接导致印度制造业整体水平的低下。因此，该公司组装战机所使用的零件很容易出现各种各样的加工问题，从而导致印度的战机事故频发，空中飞行员的人身安全无法得到有效的保障。但是，造成这一切的最主要的原因，恐怕还是印度国内经济整体的发展根本无法取得实质性的进步，所以才会导致如今的局面。